வணக்கம் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயந்தான் கோயம்புத்தூரில் நடந்த மேட்டுப்பாளையத்தில் நடந்த அந்த கோர விபத்து பதினேழு பேர் உயிரிழந்திருக்காங்க இது குறித்து நம்ம நிறைய பேசிட்டோம் நிறைய அழுதுட்டோம் நிறைய வேதனைப்பட்டுட்டோம் இது நடந்த உடனேயே அத்தனை பேருமே குதிச்சு போனோம் ஏன்னா இங்கே பேசப்படும் போது என்ன பேச பட்டுச்சு பட்டுச்சு அப்படின்னா ஏதோ சுவர் இடிந்து விழுந்து பதினேழு பேர் வந்து இறத்துட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரி பேசப்பட்டுச்சு உண்மையிலேயே அது சுவர் கிடையாது அது தீண்டாமை சுவர் அது ஒரு வன்ம சுவர் அது என் மக்களை வந்து மக்களாக மதிக்க தெரியாத ஒரு சுவர் அது குறித்து கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தோம் இந்த அரசு மக்களோட உயிரை குறித்து கவனிக்க தவறின ஒரு சுவர் இப்படி பல விஷயங்களை பற்றி பேசணும் வழியில் இருக்கிறவன் ஏதாவது பேச தான் செய்வான் அதை கூட பேசக்கூடாது அப்படின்னா என்ன மாதிரியான இது சுழிச்சதுக்கும் அப்படி தான் அந்த குழந்தையோட உடம்பு எடுக்கவே இல்லை அந்த அந்த ஆள் தொழில் விழுந்த குழந்தையோட உடம்பு எடுக்கல பெருசாக பிரச்சனை நடக்குதுன்னு சொல்லிட்டு உடனே இதை போட்டில் மாதிரி கட்டினாங்க அந்த நேரம் மட்டும் அத்தனை மீடியாவும் ஆஃப் ஆகிடுச்சு அதே விஷயந்தான் இப்போ இங்கேயே நடந்துச்சு தமிழக அரசாரம் முடிஞ்சது இந்த விஷயம் மட்டும்தான் சரி உங்களை எப்படியோ ஒன்று இதை போடு ஆனால் தயவு செஞ்ச மற்ற அத்தனை பேருக்குமே நாங்கள் சொல்கிறது ஒன்றுன்னா பின்னங்களை வச்சு அரசியல் பண்ணாதீங்க என்ன மாதிரியான கேடு கேட்ட ஒரு சூழல் இருக்கிறோன்ற நினைக்கும் போதே வழியாக இருக்குது இப்போ தான் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அவங்க சக்லியர்கள் பேசுகிறாங்க இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க பறையர்னு சொல்கிறாங்க இதையெல்லாம் எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்து வளர்க்கலைங்க எங்கள் தலைவர் திருமாவளவனவர்கள் அவர் வந்து இன்றைக்கி ஜெர்மனில் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் கலந்துக்கிற சூழல் இருந்தாலும் அங்கேருந்து தவிக்கிறாரு அங்கேருந்து புலம்புறாரு அங்கேருந்து உடனே லைவ் போடுறாரு இவங்களுக்காக வந்து அறிக்கை விடுறாரு தம்பி நாகை திருவிழா வந்து கைது பண்ணுறதுக்காக வன்மையான கண்டனம் சொல்கிறாரு உடனே விடுவிக்கணும்னு சொல்கிறாரு அவர் அவரோட உட்பட்ட நிறைய தோல் இருக்காங்க <laughs> ஒரு சிலர் மறுபடியும் அரசியல் செய்யறதுக்காக மறுபடியும் வராங்க இந்த காயத்ரி ரகுராம்ல ஒரு பொம்பரியோட ட்விட்டை வச்சுக்கிட்டு எப்படி இவர் வேலை பார்த்துட்டு இருந்தாங்களா அந்த மாதிரி ரஞ்சித் அவர்கள் வந்து இன்னைக்கு திடீர்னு அவர் இன்னைக்கு தான் வந்தார் ரஞ்சித் எங்களோட எதிரிலாம் கிடையவே கிடையாது உண்மையாவே எங்களுடைய பாசமான ஒரு சகோதரன் தான் ஆனால் நாங்கள் என்ன சொல்கிறோம் பொண்ணத்தை வச்சு அரசியல் பண்ணுறதுங்க யாருமே ரொம்ப வலிக்காதீங்க அதே நான் இன்றைக்கி இந்த பதிவு பண்ண வேண்டியதுக்குன்னா ரஞ்சித் அவர்கள் வந்து பாவம் அன்னைக்கு அவர் க பிஸியாக இருந்திருப்பார் நாங்கள் எதுவும் கொரோனா சொல்லுங்க நீங்கள் ஒரு இயக்குனர் பிஸியாக இருந்திருப்பீங்க திடீர்னு இன்னைக்கு வராரு உடனே ஊடக வெடிச்சு அவர் மேலே போகுது அதை பக்கத்தில் பேசுகிற அவர் அதிகமான அவர் சொல்கிறாரு முத முதல்ல தீண்டாமை சுவர்னு ட்விட் போட்டது இவர் தான் அப்படின்னு எதுக்காக இந்த ட்விட்டர் தான் எனக்கு புரியுது நான் செங்கொடி என்னுடைய பதிவுகள் ஒரு நாள் பார்த்தீங்கன்னா குறைந்தபட்சம் ஒரு நூறு பதிவுகள் போடுறேன் அப்போ அதனால இன்றைக்கி நான் ரொம்ப பெரிய ஆள் ஆயிடுவேன்னா என்ன கிடையவே கிடையாது இங்கே ஒரு முப்பது வருட காலம் தன்னுடைய வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்து இந்த மண்ணுக்காக மக்களுக்காக உழைக்கிற ஒரு பெரிய தலைவர் இருக்கிறார் அந்த தலைவருக்கு கீழே நாங்கள்லாம் ஒரு சின்ன சின்ன தளபதிகளாக இருந்துகிட்டு இருக்கோம் இந்த மாதிரி ட்விட் போடுறதுலாம் பெருசாக பேசிகிட்டு இருக்காதீங்க ஏன்னா இதை நான் எதுக்கு சொல்கிறேன்னா ஒரு பெண் நானே என்னுடைய நான் முழு நேர அரசியல்வாதியெல்லாம் கிடையாது எங்கள் தலைவர் வந்து எங்களை ஒரு ஒரு கை வந்து அரசியல் செய்யணும் ஒரு கை குடும்பத்தை பார்க்கணும்னு சொல்கிறாரு அதுவும் நாங்கள் யாரிடமும் ஒரு ரூபா வாங்காத ரொம்ப நேர்மையான அரசியல்வாதிகள் அதனால் நாங்கள் எங்களுக்கு தழியாக தொழில்னு ஒன்று இருக்குது இதையெல்லாம் கவனிச்சுட்டு அரசியல் செய்கிற என்னாலேயே நூறு பதிவு ஒரு நாளைக்கு போட முடியுதுன்னா ஒரே ஒரு ட்விட்டை வச்சுக்கிட்டு ஊடக வெடிச்சத்தை உடனே அதை காட்டாதீங்க தீண்டாமை சுவர்னு அவர் சொல்லிட்டாரு அதனால தான் வந்து இந்த இதுவே வந்து பெருசாச்சு அப்படின்னு சொல்லாதீங்க ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு இப்படிலாம் வச்சு எங்க இன்னைக்கு வரைக்கும் இந்த பதினேழு பேருடைய மரணத்துக்காக அழுதுகிட்டு இருந்த யாருங்க மதுரையில பாத்தீங்கன்னா சாலை மறியல் நான் சொல்றேன் எல்லாமே நீங்க வேணா கணக்கெடுத்து பாத்துக்கோ உங்களுக்கு வேணும் இது வேணும் எல்லாமே நான் வீடியோட போடுறேன் வெறும் போட்டோ கிடையாது போட்டோ பலர் சொல்லுவாங்க இவர் ஏமாற்ற வேணுவாங்க அதனால நாங்கள் ஃபோட்டோ போடலங்க நாங்கள்லாம் லைவ் போடுறவங்க நாங்கள் வீடியோவே போடுறோம் மதுரையில் மதுரையில் சாலை மறியல் பண்ணியிருக்கோம் விழுப்புரத்தில் இன்னைக்கு எங்கள் அண்ணன் சிந்தனை செல்வன் தலைமையில் பெரிய ரயில் மறியல் நேற்று விழுப்புரத்தில் சாலை மறியல் அதே போல் கடலூரில் சாலை மறியல் அதே மாதிரி பெரம்பலூரில் சாலை மறியல் மதுரையில் சின்ன சேலம் உட்பட்ட அந்த இடத்துலையும் சாலை மறியல் நடந்திருக்கு காஞ்சிபுரத்தில் முத முதல்ல மக்கள் மட்டத்தோட இணைஞ்சு எங்களோட தோழர்கள் தான் சாலை மறியல் பண்ணாங்க இன்னும் நிறைய சொல்லி காரைக்காலில் சாலை மறியல் இனி நிறைய பாட்டிகள் எனக்கு வந்துட்டே இருந்துச்சு அதனால நான் அதை மறந்துருக்கேன் இடங்களை மறந்துருக்கேன் தமிழ்நாடு அளவில் இந்த பிரச்சனை பெரிய அளவில் கொண்டு போய் இந்த மரணங்களுக்காக ஒப்பாரி வச்சது நாங்கள் மட்டும்தான் அதனால இன்னைக்கு வந்து ஊடகம் உங்களை பார்க்குது அப்படின்னா எங்கள் தலைவர் இல்லைங்க அதனால ஊடகம் எங்கள் மேலே படலை எங்கள் தலைவர் ஒரு ஜெர்மன்ல ஒரு முக்கியமான இன்னைக்கு வள்ளுவ
யார பேசணும் அப்படின்றத மட்டும் சொல்றோம் ஒண்ணுமே கிடையாது அம்மா இறந்துட்டாங்க இந்த பதினேழு பேர்ல அம்மா இறந்துட்டாங்க அப்பா மட்டும் தான் இருக்கிறாரு அவர் பேர் செல்வராஜு அவருடைய ரெண்டு பிள்ளைங்க ஒரு குழந்தை நிவேதா பதினெட்டு வயசு குழந்தை ஃபர்ஸ்ட் இயர் படிச்சா இன்னொரு பிள்ளை வந்து ராமநாதன் நம்ம பிளஸ் ஒன் படிச்சுட்டு இருக்காங்க ரெண்டே ரெண்டு பசங்க இந்த பிள்ளைகளுக்காக தான் அந்த மனுஷன் வாழ்ந்துட்டு இருந்தாரு அந்த ரெண்டு பிள்ளைகளை இறந்து போச்சு அந்த இறந்த வழியில அவர் என்ன பண்ணார் தெரியுமா கண்ண தானமா கொடுத்தாருங்க கண்ண தானமா கொடுத்தாரு இதை பேசுங்க தயவு செஞ்சு ஊடகங்கள் இதை பேசுங்க இது தாங்க தேவையானது உண்மையிலேயே இந்த சிவசுப்பிரமணியன்ற ஒருத்தனோட அவனா அவனுடைய அந்த கேவலமான எண்ணத்தால தான் இந்த இருபது அடி சுவர் அந்த இருபது அடி சுவர் வந்து என் மக்கள் இறந்திருக்காங்க அவன் வீட்டில் ஒருவேளை குழந்தைகளுக்கு கண் இல்லைன்னா கூட எங்க வீட்டு ஏழைகள் கொடுத்துருப்பாங்க இறந்து போன என்னுடைய நிவேதா கண்ணை எடுத்து ராமநாதன் கண்ணை எடுத்து கொடுத்துருப்பாங்க அதுதான் ஏழைகள் தயவு செஞ்சு இங்க வேற எந்த சாதி இருக்கிறதா கிடைக்காதீங்க ரெண்டே ரெண்டு சாதி தான் ஒன்னு இருக்கிற சாதி இன்னொன்னு இல்லாத சாத